Bueno, chavales. <risa> me cago en la puta. Eh, a ver, lo de me cago en la puta suena muy mal, pero, pero sí. Eh... <risa> lo hacemos así ya rapidísimo, rapidísimo. Eh, y a lo loco, y es que no da tiempo O sea, voy, voy a esperar, mira, dos, dos segundos Dos segundos y ya, porque creo que estamos bien Que está la cosa en live, voy a mirarlo Porque bueno, ha sido así súper rápido Y tal eh... Sí, sí O sea, estamos en live, vale eh... Pues eso eh... Locura Pero así ya que la he hecho eh... Buenas a todos, chavales otro jueves más con el Inside Star Citizen. <risa> que en este caso, pues, eh, se titula eh, Plan of Gatak. El plan de Gatak, ¿no? Así que dentro, dentro asunto, ya. Ya, ya, ya va. Where do we start? That is a good question. The alien stuff is more complex, so um, everything everything sort of stretches your brain just a little bit more. I also have Chris, you know, pushing me to sort of make it different, make it not not fully expected. Claro, hostia, hostia, tío, la skin de concierge, no me jodas, tío. Eh, bueno, está diciendo de que dice que la, eh, el tema de, de, de las aliens que siempre es más, más presión porque hay que hacerlo diferente y tal. Y de hecho, dice que Chris Roberts que siempre lo, le dice que, que tiene que hacer algo que no sea esperado, ¿no? Que, que se presione un poco. <risa> Buenas, aquí. aquí estamos haciendo el insight, tío. Vamos allá. Alien ships, I think it was... Super interesting because they have a completely unique aesthetic inside, and this ship particularly, we wanted to create a alien cargo ship. So we wanted to have a sort of above entry level cargo ship that could carry a good amount of cargo for its size, be well defended, multi crew. We wanted it to be Jian, but we didn't want it to be Aopa, their their combat brand. So we worked up this new company called Gatak. And this is the Gatak Raylan cargo ship. Vale, están diciendo de que efectivamente eh, a la hora de crear esta nave, pues eh, creían que era una nave Xi'an que estuviese bien defendida, eh, pero que no fuese de, de Aopoa, que fuese de otra marca que era de, de, de Gatak. O sea, que es la marca Gatak. Y, y aquí está, ¿no? Una, una nave. De... This new company called Gatak. And this is the Gatak Raylan cargo ship. No, it's... Pues eso, la, la Gatak Raylan Cargo Ship. <laughs> la nave de carga Raylan. Gatak, that's how you say it. Right. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? It's Gatak, that's how you say it. Right. Eh, la forma de pronunciar Gatak es Gatak, por lo visto. Right, hard cut. <laughs> <laughs> okay, let's do a brief history of House Gatak. They were a vassal of House Urua during the Great Divide, which is the Xi'an Civil War. Um, at the end of the Great Divide, House Klo, who didn't like the way that the peace talks were going, decided that they wanted to kill all the leaders of the houses that were engaged in peace talks. So they sabotaged the network of antique satellites, antique weather satellites that surrounded the um, Xi'an homeworld of Rixiang. And accidentally destroyed the whole atmosphere rather than just the atmosphere above the peace talks. Oops. So after this tragedy, after everybody fled the home world to the ne next closest planet, Kawa, um, the house Urua, in recompense for its loss, was elevated to the first imperial house. That's where the first emperors came from. A ver, un momento, un momento, un momento. Urua, in recompense for its loss, was elevated to the first imperial house. Vale, lo que están diciendo aquí en resumidas cuentas es que eh, hubo un tema ahí de hubo un tema una, de, de una guerra, ¿no? Y había unas conversaciones de paz y no le gustaba y en, entre las casas diferentes casas se han, y no gustaba lo que estaba pasando eh, a una de las partes no le gustaba lo que estaba pasando entre entre las facciones así que eh, deshabilitó todos los, los satélites de, de, de tiempo que tenían, ¿no? De, de, de clima 
que tenían alrededor, antiguos satélites de clima por lo visto, algo fue mal y se cargaron la atmósfera al, al hacer eso. Y entonces, eh, para compensar ese desastre, eh, la casa que salió perjudicada, eh, la casa Xi'an que salió perjudicada de ese desastre, eh, para compensar eso fue elevada al, al, al rango de, de emperador. That's where the first emperors came from. And one of the first things that they did was reward people who fought under them for their service. So they awarded House Ngatak a license in perpetuity to build industrial spacecraft for the entire South Xi'an. Claro, y una de las cosas que hizo, que hizo esta casa, que, que fue la que nombraron emperador, ¿vale? a, al, al líder de la casa, pues eh, fue recompensar a sus seguidores y con, concediéndole el, el monopolio de fabricación de naves industriales a, a Gatak para el imperio. In in the South Xi'an, the um, South Xi'an, the Xi'an Empire, they are known for being like really innovative and interested in discovering the next big, big cool thing in technology. And that's part of why they immediately jumped on the opportunity to make a ship that would be friendly to both Xi'an and humans. Claro, están comentando que la empresa de, de Gatak eh, es una empresa puntera y siempre están buscando, siempre eh, van a venir con algo genial eh, o innovador en tecnología y una forma de, de hacerlo y de, pues, de, de que se muestre ese camino es eh, construyendo lo que es la, la nave, la Gatak Rail, eh, que va a tener pues esa combinación de, de posible convivencia entre humanos y, y Xi'an ofreciendo los dos tipos de, o sea, ofreciendo soluciones para las dos razas, ¿no? Like cutting out stuff is their thing. The alien stuff is the hardest one to sort of deal with, with sort of branding. We did our usual, we came up with three sort of strong candidates to give to Chris to have a look at. And from there, it's, I mean, people will see that uh, very early on, it was, it was almost locked in. It was like, okay, this is what we're doing. We're a lot more confident in how we approach these things now. We make sort of stronger decisions right at the start to push those through. Claro, está diciendo que al principio había otras decisiones eh, que se presentaron a Chris y tal, y con el paso del tiempo también ha evolucionado para tener eh, un, un camino más claro, ¿no? De lo que tenían al principio a la hora de fabricar naves aliens. One of the big features of the ship was the fact that it changes shape like massively. So that's the really nice thing about this ship, and coupled with uh, the, you know the sort of final materials that we came up with. There's no mistaking the ship now. It's, it's okay. This is the Gatak cargo ship. There's no messing around. Claro, dice que eh, eh, la forma esta que tiene y, y, la, y el diseño de los materiales que dice que no, no hay confusión posible. No se sabe qué es la, la nave de carga de Gatak por, por las formas también. The Raylan crew capacity is four people. Uh, so you have the the pilot. Uh, you have Uh, an engineer, and then you have the two extra crew to man the two man turrets, which are on the side of the ship and provide a, a good range of cover. Ah, lo que está diciendo es que tendríamos el asiento del piloto, el asiento del copiloto, cuatro de tripulación en total, y luego eh, dos artilleros eh, que tienen un, un buen rango de cobertura para la para la nave. ¿no? Uh, for it, uh, there is space for all four to be on the bridge when not in combat um, or elsewhere in the ship, but ostensibly that's what the, the four roles are for. Claro, dice que eh, hay espacio para cuando para que los, los, las cuatro personas puedan estar en, en la cabina cuando no están en combate, pero, pero el, el, el espacio está pensado para cuatro personas, no, no para más. The Raylan has 320 SCU of cargo, and this is all pretty much external. You can see it on the back of the ship. Part visual choice, part gameplay choice. They are fixed containers on the rear of the ship, and the cargo goes inside them. So having it external allows us to keep the internals of the ship all nice and compact, but also does give a toss-up in choice between do I pick a ship with lesser cargo but is more protected, or do I go for this, uh, which can carry more in one run, but has the risk of if I get jumped on in, in transit, my cargo is more at risk. Claro, están diciendo de que un tema importante es la carga, de que bueno, optaron por la, por la configuración de tener lo que es eh, la carga por fuera y demás, y, y para poder tener un, un espacio interior más mejor aprovechado, por alguna manera decirlo así. Y luego eh, comenta de que querían dar la opción de pues, poder eh, escoger lo que sería una nave eh, con la carga protegida o escoger esta opción eh, que bien, si no lleva la carga protegida, pues por llevarla así por fuera puede llevar más cantidad de carga. 
eh, comparada con otras naves de, del rango, ¿no? Y, eh, pero bueno, con los riesgos que conlleva, ¿no? De llevarla por ahí desprotegida. That's something we always try and do with our ships is not have one ship that is superior in every single way to another ship that's that's equal to it. We want there to be trade-offs. Even from, you know, trying to... Claro, dice que no, no quieren hacer naves que sean superiores a otras, sino que quiere, eh, pues que si una nave tiene algo, pues que pierda otra cosa, ¿no? Get into the ship, it's going to be a unique experience. So you've, you know, essentially you've got a grav left platform that's going to fly through the air, come and greet you, you get on it, click a button, takes you up to the entrance of the ship. Through... Ah, dice que bueno, la, la forma de entrar a la nave que va a ser peculiar, porque te vas a, vas a montarte en una plataforma que estáis viendo que se eleva pulsando un botón y te eleva, te eleva hasta lo que sería la... Eh, la compuerta. ¿no? That's where you first get your experience of the Gian architecture within this ship. When you choose to get on the lift to go up to habitation, um, you know you've got a console that's made out of like 50 different pieces in it, and it all builds itself into into position. And you click. Ya, está diciendo que cuando subes a la zona de habitación vemos aquí esta consola que tenía como unas 15 piezas que la componen. The button. Get on your elevator, which isn't the standard elevator either. At the moment, it's at an angle, so you have a very different experience of like transitioning up through the floors, and the floors will also um, transform to sort of enable you to get through easily. So then, when you're in the habitation section, you've got access to bed. Claro, está comentando que la experiencia de subir en el elevador, que a medida que va subiendo se van transformando las formas y además lo que es la perspectiva que te da, porque no, no es un, un elevador vertical, sino que vas la, la posición pues es interesante. Some lockers, you can go left and right to the turrets and escape pods, and then you've got the dual race kitchen and bathroom section. Vale, están hablando de una cosa importante, es que dice que en la parte de lo que es la la zona de, de aquí, de las camas, pues también hay cápsulas de escape, ¿no? And escape pods. And then you've got the dual race kitchen and bathroom section. And then sort of like a communal eating area. And then from there up, uh, basically it takes you into a more technical section. Claro, o sea, estaríamos lo que sería la, la zona de... La zona del baño y la zona común, digamos, y luego pues a partir de ahí te llevo a una zona más táctica. Like a communal eating area. And then from there up, uh, basically it takes you into a more technical section. And so you can either go to um, a docking, which is at the rear of the ship. Um, and then you've also got uh, a good portion of components in like the sort of quite technically themed area of the ship. Claro, dice que esta zona, pues eh, en la parte de atrás eh, tendríamos lo que sería la, la compuerta, la esclusa de acoplamiento. Y aquí componentes y todo, pues, eh, una, con, todo, con una eh, temática técnica, tecnológica. Y luego transitionas por ahí, towards the bridge. Y de nuevo, en ahí es. We were looking at a way of being able to access components in a non-standard way. So the big stuff we've kept quite traditional. Porque hace sentido, están solo ahí. Pero las pequeñas cosas, es como un sistema de componentes de delivery. Así que elegís qué componente que componen quieres acceder. Es delivered a ti. To you. You... LOL. Eh, están comentando que, claro, que el sistema este, en vez de ser un sistema tradicional de para tú abrir un componente y mirar cómo está, tienes un sistema que te entrega eh, los componentes que tú quieres revisar. O sea, te va seleccionando los componentes y te los va entregando por el sitio, ¿no? Eh, pues planta de potencia, escudo, tal. Component you want to access, it's delivered to you. You can change out whatever it is you need to choose, change, and then it's taken back off you and absorbed back into the ship. Then you just transition into the bridge, open bridge, um, and then, like I mentioned, the captain and the um, co-pilot at the front in the large, like floating, almost like UFO style uh, seats so i think there's plenty of great opportunity in there for in terms of animation and what we can do with what's spinning what's moving what's reconfiguring no, está diciendo que el equipo tiene más tiempo para para planear que se está moviendo que configurar y demás y ya habéis visto los asientos que dice que son un estilo ufo y tal <sighs> mola mucho ¿eh? in there for in terms of animation and what we can do with what's spinning what's moving what's reconfiguring um, so I think the ship team is going to have a lot of fun with that. I think the el equipo de naves va a tener mucha diversión creando lo que es el diseño interior. So what does the Raylan add to Star Citizen as a whole? 
it really increases the diversity of spaceships, um, especially alien ones, because they are entire races of creatures and they don't just have combat ships. They have their own infrastructure needs, they have their own transport needs, so whatever we do as the human race, there, there is going to be mirrors for, for those races. Dice que es, cuál es el añadido de esta nave, ah, pues es un varias variedad a, al verso y, y el hecho de, pues, de mostrar una nave alienígena que no sea solo de combate, ¿no? eh, como hasta ahora, que cual, cualquier cosa que haga la humanidad pues, eh, van a, va a ver su reflejo en, en las razas alien también. When you are traveling through all the solar systems in the game, you don't want to just be seeing the, the same freelancer or the same hull everywhere. You want this variety of ships to encounter and ships to, to progress through on your cargo journey. Claro, cuando estés eh, eh, viajando a lo largo del verso, pues quieres tener la variedad, no siempre ver freelancers, eh, quieres ver variedad de naves, ¿no? The Gatak Raylan, and I hope I'm saying this right, is the newest addition to Star Citizen's expanding line of alien vehicles, as well as the first from our newest Xion manufacturer. And you can learn even more about this ship, like all of its stats and capabilities, when it's revealed as part of this year's Alien Week festivities, beginning this week, which also includes the return of the tremendously popular baking contest, so get your ingredients ready. And to help you prep for all of the Alien Week festivities, let's check in now with the narrative team for a brief refresher of the known alien cultures of our galaxy. Or perhaps meet them for the very first time if you've only recently joined the Star Citizen universe. Ahora están están diciendo de que eh, discordando de que bueno que en el Alien Week veremos más información sobre eh, la carta eh, Raylian y que y que como fue popular año pasado van a volver a poner el concurso de, de cocina. ¿no? Banu are probably the most obnoxious people in the world to ever go to a sporting event with because they love sports uh, and but they don't really care about the teams. And it's kind of confusing for humans to go to a game with a large Banu crowd because the Banu just want to see exciting, cool stuff happen. So they're cheering for everyone throughout the game. They are totally up for having fun whenever. Like they work hard, they play hard, they take cat naps. They are extremely interested in enjoying life. Their society is... Uh... Dice que bueno, que, que la visión de los Banu sobre, sobre la vida que es peculiar, ¿no? Que eh, buscan emociones y tal, y que les gusta mucho los deportes, pero que es curioso porque no, no van con ningún equipo, no les importa eh, quién gana o, que, o quién pierda, ¿no? Si lo que nos importa lo que es la, la emoción del momento. Y que, que puede ser un poco confuso el, el ver un evento deportivo con un Banu porque de repente animan a uno como de repente animan al otro. O sea, es un poco extraño is organized around these work family guilds known as Sulis, where they're adopted from a young age as kind of an apprentice by a Suli that specializes in um, manufacturing spaceships or making weapons or Claro, dice que eh, la sociedad de los de los, de los Vanu se basa en en Soulis, que son como eh, familias eh, que toman pues aprendices desde, desde jóvenes y, y se y, pues se especializan en diversas en diversos ámbitos no como puede ser fabricación de naves eh, fabricación de armas cooking very cocinar quick cocinar no o sea, to give favors but they also expect a favor in return so be careful if a banu asks you to you know pick them up at the airport the banu eh... Dice que, dice que los, los vanos están dispuestos a hacer favores, no tienen problemas, pero eh, piden también favores a cambio de, de los favores que ellos te hagan. ¿no? O sea, que tengas cuidado de, de pedirle a un, van, a un vano que, que te recoja en el aeropuerto. New is the first alien race that humanity ever had contact with. There was a human pilot kind of out, seemingly in the middle of nowhere, named Vernon Tarr who was scanning for a jump point. Came upon a Banu vessel and fired upon it, thinking it was like an enemy ship. But once they got close enough, they realized, oh, heck, that's an alien. It was a fun... Claro, dice que... 
La historia relata el primer contacto como una persona que estaba eh, buscando puntos de salto y de repente eh, disparó a la nave pensando que era un enemigo hasta que de repente se sorprendió y cuando la vio cerca se dio cuenta de que era una nave alien. Un run in que fue inicialmente muy tenso, pero nos quickly came onto friendly terms with them. They were happy to find new trading partners and we were very happy to encounter aliens for the first time. Eh, bueno, y de repente pues eh, se resolvió bien la cosa, ¿no? Porque estaban encantadas de volver a, a encontrar nuevos eh, socios para comerciar y, y, y demás, ¿no? Muy encantados de tener esa, esa situación. The Tavarin are a martial society. He immediately tried taking our territory and was very hostile from the get-go and it started to large wars, the first Tavaran War and the second Tavaran War. As a culture, they're actually my favorite. It feels like there's a lot of opportunities for really interesting. Bueno, los Tevarin rápidamente intentaron conquistar nuestro territorio y las, las dos guerras Tevarin no, pues fueron gorditas. Haunted characters. A big motivation for them is that their people hadn't developed uh, terraforming technology and so their space to expand was very limited to worlds that were naturally habitable. Uh, they were first assimilated in... ...to expand. A big motivation for them is that their people hadn't developed uh, terraforming technology, and so their space to expand was very limited to worlds that were naturally habitable. Uh, they were first assimilated into the UEE by force after the first time. Claro, aquí hay una cosa que, que no cuadra por lo que vamos a ver. It feels like there's a lot of opportunities. Porque está diciendo que no tenían opportunities for really interesting haunted. Es que lo que está diciendo que no tenían tecnología para transformar planetas y que tenían que limitar su expansión a, a mundos que pudiesen habitar de forma natural. Characters. A big motivation for them is that their people hadn't developed sí. uh, terraforming technology and so their space to expand was very limited to worlds that were naturally habitable. Uh, they were first assimilated into the UEE by force after the first Tavaran War, and after the second Tavaran War, they voluntarily assimilated themselves. They... Eh, fueron forzosamente asimilados después de la, de, de la Primera Guerra Tevarin y después de la Segunda Guerra Tevarin eh, se, asimil, se unieron voluntariamente a la UE, ¿no? As a people decided collectively to throw their culture away. Humanity got a lot of our shield tech from them. Like air shields were a Tavaran invention, so we didn't have them before that war. You can see that in their ship designs with the Prowler having these unique drop bays with the air shields for people to exit out of. A lot of... Dice que la tecnología de escudos de aire la, la, la obtuvimos de ellos, ¿no? Eh, los escudos de aire se refiere pues a, a cuando abren las compuertas, por ejemplo, la Prowler que, que pueda mantener la atmósfera con ese, con ese escudo. Tavarin history was actually preserved by the UE after the Tavarin themselves tried to purge it. Now, currently, we're seeing them enter a new phase of where the first Tavarin senator was recently elected. This elevator. Está diciendo de que eh, la humanidad quería proteger la, la antigua cultura Tevarin, a pesar de que los propios Tevarin querían eh, purgarla, querían eliminarla. Y ahora estamos en una fase nueva, ¿no? Se puede decir que estamos en una fase nueva de los Tevarin, pues uno de los senadores de la UE es, es un Tevarin. La elevación de un Tevarin parece haber sparked un reciente interés en una cultural revival. So Tevaran are now starting to relearn their once lost language and starting to dabble in bits of the culture that was once lost. I like that they are survivors. Claro, dice que bueno, que hay una parte que, que, sal, que ha surgido una chispa ¿no? en la que quieren eh, pues, recuperar su antigua cultura, están recuperando el idioma y, y demás. They saw the writing on the wall and they found a way to keep themselves and their families alive in spite of a horrific situation. Dice que le, les gusta, no, no, le, le gusta el tema de los Tevarin que consiguieron eh, abrigar la manera de, de poder sobrevivir y conservar a sus familias en lugar de acabar en una situación terrible. A great thing about the Shion, they're kind of known for their rather pungent eating choices amongst humanity. They kind of poop like birds do, so it's just they don't pee. They just do like the combo. So. Yeah. Bueno, una cosa buena de los de los de los Xian es que. Eh, a ver un momento, un momento. Humanity. They. 
Um, they're kind of known for their rather pungent eating choices amongst humans. Bueno, dice que dentro de la humanidad son conocidos por su por su forma de, o sea, por sus raras costumbres de alimentación y que además a la hora de a la hora de, de ir a hacer sus necesidades que, que es en plan como los pájaros, ¿no? Que va todo junto. Kind of poop like birds do, so it's just they don't pee, they just do like the combo. So, uh... ellos no hacen pipí, hacen el combo. <laughs> Vaya tela. Uh, if you see what looks like a bird bath, uh in a Xi'an ship uh, that is not a water fountain, uh, don't drink from it. The Xi'an society is... Como, 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 como? Uh, don't drink from it. Xi'an ship uh, that is not a water fountain. They don't pee. They just do like the combo. So uh, if you see what looks like a bird bath uh, in a Xi'an ship uh, that is not a water fountain, uh, don't drink from it. Vale, dice que si ves una, si ves una, un, un baño de los Xi'an que, que parece que, que, que pinta como una fuente echando agua, que no, que no, be, no bebas de ello. Xi'an society is based around these uh, family house lines and very important of tracing their lineage. The emperor is their own house and part of the thing is, is uh, there's a sort of a mandatory service period for all Xi'an where they have to serve basically for the government and that's to help dice que bueno le, la sociedad Xi'an se basa en diferentes casas eh, Xi'an una de ellas es eh, una de las casas es eh, la que tiene pues el tema del emperador ¿no? y que todas las casas tienen como una especie de eh, obligación de, de, o sea, de servir eh, eh, durante algún periodo eh, bueno los miembros de las casas tienen obligación de servir durante algún periodo de tiempo al gobierno foster kind of a sense of unity amongst the Xi'an people. Technologically speaking, you're probably a little bit... A ver, a ver un momento, ¿por qué? ...have to serve, basically, for the government. And that's to help foster kind of a sense of unity amongst the Xi'an people. Claro, y esa forma de tener que servir eh, de todas las casas que tengan la obligación, los miembros de todas las casas que tengan la obligación de servir al, al, a, la, a la casa emperador. En algún momento, pues, eh, ayuda a, a acoge, ¿no? La idea esa de, de, la, de la unión de, de, las, de las diferentes casas Xi'an. Technologically speaking, you're probably a little bit more advanced than we are. They are masters of anti-gravity tech from a very long time before they discovered space, like jumping, jump tunnels and things like that. Dice que eh, son, bueno, eh, tecnológicamente son un poco más avanzados que nosotros, son maestros en... El, en tratar la tecnología antigravedad y de hecho eh, la, la descubrieron mucho antes de, de saltar al espacio. Xi'an are very long lived and so their view of time is different than humanities. Partially because of their philosophy, Litova, which is a kind of a moral code and a system of belief. There was... Dice que... Eh, los Xi'an tienen una, son más longevos, ¿no? bastante más longevos que nosotros y tienen una especie de, de código eh, moral que se llama Litova, que eh, eh, una especie de código ¿no? que se llama Litova, que es rollo moral y tal, y también tiene eh, parte de ese código pues es eh, como de creer, o sea, de creencia, ¿no? Very close to an interspecies war kicked off when we first met the Xi'an. It was during sort of like this gold rush era where everybody was just out trying to terraform planets as quickly as they could to try and secure, you know, mining rights. The Xi'an, who were already in the system, saw these strange aliens trying to terraform a planet that was in their ter territory and went, hmm, that's a little weird. And then forcibly captured all the humans, contacted the human government and said, hey, you guys left something in our system. We don't like it. Please take it back. Claro, están diciendo de que eh, los, eh, durante la conquista de, del espacio, en plan de rollo eh, búsqueda del oro, tipo, tipo búsqueda del oro, ¿no? de, la humanidad pues, se, se, se buscaba rápidamente pues, eh, zonas de mineras que reclamar y, y, y demás. Y, y, y pues una de las cosas que pasó es que empezaron a, a terraformar los humanos, empezamos a terraformar a un sistema que, en el que por lo visto ya estaban los Xi'an, así que los Xi'an se pusieron en contacto con el gobierno diciendo de que, eh, diciéndoles de que, con el gobierno de la humanidad, ¿no? diciéndoles, os habéis dejado algo aquí en nuestro sitio y no nos gusta, así que llevároslo, ¿no? Stum. 
We don't like it. Please take it back. That do look kind of mysterious. We don't know much about them. We know from observation that they seem to be very, very insular. They seem to believe in the idea of a meritocracy. There are... Ah, dice que no sabemos mucho los Bandul. Eh, sabemos que creen mucho en la idea de la meritocracia. Very powerful warriors. They're very hardy. They can exist for short times in the vacuum of space. Our observers think that they're harvesting resources for some greater purpose, and some people think that they just really like to fight. And either one of those could be true. Eh, dice que bueno que son formidables guerreros y que no se sabe si <coughs> Si eh, saquean para, eh, o sea, están reuniendo recursos para un propósito mayor o, o simplemente les gusta batallar y punto, ¿no? They sort of were introduced to us when a, an outpost was mysteriously sort of wiped out. Judging from their ships, they have very utilitarian aesthetics. They are... Eh, nos descubrimos cuando borraron del mapa a uno de nuestros opus y a juzgar por o sea, las naves son... Eh, eh, son eh, tendi o sea, tienen tendencia a la utilidad las naves, ¿no? Are oriented around the clans that they seem to come from, but we have never observed anything that indicates a central government. Vandal clan. Claro, dice que eh, están la estética y tal está orientada al clan de donde son, pero que nunca han visto una estructura gubernamental en en lo que es los Vandulans. Have raided humanity, land on planets, take as many resources as they can and then flee back into Vandal space. Uh, claro, los, los eh, clones Vandul han hecho innumerables, innumerables eh, saqueos eh, a la humanidad y luego pues eh, se han eh, vuelto al, al espacio, no al espacio Vandul. Uh, and it's what sort of kickstarted a active military, a much more act, proactive military campaign against them. So they're sort of the alien culture that we are currently locked in a uh, sort of war with. Of course, there's a. Ah, dice que ahora mismo eh, la UE pues eh, ha hecho una campaña militar contra los contra los Vandul y es es la la raza actual con la que tenemos un enfrentamiento. A lot of debate going on against what is the end game of that war against the Vandul. Is it does it mean wiping them out? Altogether, does it mean setting up a border defense that they can't get through? Does it mean reclaiming the systems that we've lost to them? Idea. Claro, dice que no, no está claro cuál es el propósito de la de la guerra que los bandú, es decir, los los borramos del mapa, eh, se, fijamos eh, fronteras de las que no puedan pasar de ahí, recuperamos los sistemas que que han tomado de nosotros. Really, we we want to put this in a position where like the players are the ones who are helping reveal some of this information. Uh, that's that's you know always been one of the things that's been very you know fun about this this game is this idea that like you know Chris wants the players to help unlock the mysteries of the universe. Claro, dice que eh, lo que suceda con los Bandul eh, pues recaerá ese peso en los jugadores y seremos los jugadores los que de alguna manera eh, decidan los hechos que van a tener lugar y que es algo que que, que a Chris Roberts dice que le gusta mucho ¿no? y que ellos también les llama la atención el hecho de que los eh, los jugadores vayan a ser los que desbloqueemos eh, el futuro que es que nos espera ¿no? So what did we learn this week? Well, we learned that just like the human society of 2951, our alien neighbors are represented by a multitude of corporations and organizations that a greater variety of alien vehicle offerings helps to build a more diverse and interesting universe to explore. And that for the, for the aliens themselves, the Banu are clearly the best. Or the Xi'an. Maybe the Tabarin. Which one poops from their mouths? Don't forget to check out the robertspaceindustries.com website for all the Alien Week details. And for Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. <risa> dice que los que los, los mejores son los los Ian, o los Banu o los Tebarin y cuáles son los que cagan por la boca <risa> y bueno que, que nos vemos ahí en la Lingui que estos días ¿no? y es lo que hay y nada chavales eh, hasta aquí el Inside Star Citizen lo hemos conseguido eh, mañana más hasta luego <risa>